Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Let's see who do we have here. Vamos a ver con quién contamos ahora. Here we have like Joanna, Wendy, Stephanie, Héctor, um, Ricardo, so Christy. Welcome to another English class. Bienvenidos a otra clase de inglés. We're going to um we're going to have a new class related to imperatives. Vamos a tener una clase relacionada con imperativos. Imperatives, that's the topic that we're going to study. So um there are some other participants that they're going to connect. Ya se van a conectar los demás participantes. So welcome back. Um, thank you for being here. This is the class number seven. This is la clase numero siete. Class number seven and let's see here. Vamos a ver con quién contamos acá. Okay, so the topic is how to use imperatives. Well, um, imperatives are words related to actions. Words related to actions, I mean, for example, when we want to say, let me check. I'm going to show you the list of verbs. Le voy a mostrar la lista de verbos that we have been Hello, studying. Teacher. Hello. Good evening. Uh, Jasmine, good evening. How are you? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Good, good, good. Okay, perfect. I like to hear that. So, en un momento voy a pasar lista, okay? In a moment, just I want to show you something. Solo quiero uh, mostrarles algo. <clears throat> okay, um, here we have this. Okay, here we have the list of verbs. Tenemos la lista de verbos. And obviously, we have like verbs that can be, can be used as orders. Pueden ser utilizados como órdenes. Look at this. We have a lot of, of, of verbs. But if you, if you want to give instructions, si queremos dar indicaciones, si queremos dar instrucciones sobre algo, 
What verbs can we use? Vamos a ver qué verbos podríamos utilizar para dar una indicación o para dar una, una orden, una indicación, un comando, cuando queremos que algo se haga. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. We can use this one. Order. Ese es un verbo que es como una indicación. Por ejemplo, please order those files. Por favor, ordena esos archivos. Order the, those bills. Ordena esas facturas. Ordena tal cosa. Ordena el inventario. So, así tenemos um, verbos que son como indicaciones, son como órdenes. ¿Ok? Can we have some other verb? Podemos tener otro verbo que sea como de indicación, de orden, que podrían dar um, uh, the supervisor, the coordinator, the boss, el jefe. ¿Podría dar una indicación a través de estos verbos? Vamos a ver si me podrían mencionar otros ejemplos. Por ejemplo... Move. Thank you, Stephanie. Move, that's another one. Um, let's see. Move. Imagine you are talking to a, a, a driver. Le está diciendo a un conductor que mueve un carro o mueve un escritorio. Move a desk, move that truck. Thank you, Stephanie. Here we have replace, reemplazar también. Replace that part of the machine. Re re reemplaza, ¿verdad? Um, um, alguna parte de una máquina o a alguna persona. Eh, Jasmine says prepare. Yes, uh, prepare a report. Prepara un reporte. Prepare a presentation. Prepara un, una exposición, una presentación. Prepare inventory. Prepara el inventario. <coughs> We can <coughs> use these verbs with different words and they can sound like orders. Pueden sonar como órdenes, ¿ok? But thank you, Stephanie and Jasmine. Maybe we can have the participation of eh, Cristina. Hello, any idea of any other verb? Algún verbo que ustedes conozcan? We have also maybe David or Gracia. Alguna idea, algún verbo que ustedes conozcan que puede ser, puede sonar como una indicación, como una orden Listen. Listen. Mm -hmm. Okay. Listen. Escucha ya. Why not? Clean. 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 Yeah. No. ¿Cuál, Héctor? Clean. Okay. Okay. Limpiar. Ah, sí. Limpiar. Okay. Thank you. And especially if we have, for example, a mess in our desks. A veces en los escritorios hay desorden. Uh, uh, your boss can say please uh, clean that clean your desk clean the computer clean whatever okay gracias do you have some other yo dije produce pero no sé ah yes yes of course produce yeah for example we are talking about brands acerca de marcas You can produce a commercial, producir un comercial. You can produce a brand, una marca en sí. Of course, let me show you here. Produce. Mm -hmm. Yes, why not? And Ricardo says sit. Mm -hmm. and, and this happens when, for example, uh, your boss says, please, Ricardo, come to my office. Ricardo, ven a mi oficina. Y puede decirte, okay, please, sit. Por favor, siéntate, vamos a hablar. So, there are some commands. Se le llama comandos o imperatives. Cuando les piden algo. Thank you. Thank you for all your, your participations. Ya vamos a estudiar un poquito más esto. Not all of the verbs can be... Imperatives, no todos pueden ser este, imperativos, ¿verdad? Algunos sí, por ejemplo, abre la puerta, cierra la puerta, esos pueden ser ya, yeah. of course. So, um, let me check the attendance list. Hoy sí vamos a revisar la lista de asistencia. Sí. 
So remember, the topic of the class number seven is how to use imperatives. Como usar imperativos. So <clears throat> the vocabulary that I have here for this class is the next. Ways to say I don't understand. Son diferentes maneras para decir yo no entiendo. O sea, I don't understand. Y por supuesto, of course, you can use I don't understand all your life. Toda tu vida puedes utilizar I don't understand. But you can improve your English using different um, expressions, similar expressions. Podemos utilizar expresiones similares. Por ejemplo, I don't get it. Esta T de get suena como R. Get it. Pueden decir I don't get it. Pero normalmente cuando hay una T entre dos vocales, suena como R. I don't get it. It doesn't make sense. Number two. It doesn't make sense. I didn't pick that up. I didn't, I didn't pick that up. Next, I didn't catch that. The other. Say that again, please. Say that again, please. Come again, please. Come again, please. Say it again, please. Si se dan cuenta, esta say that again, please, se parece a esta. Say it again, please. Solo que el that en lugar del it. Ok, one more time. I don't get it. It doesn't make sense. I didn't pick that up. I didn't catch that. Say that again, please. Come again, please. Say it again, please. Ok. I'm going to call one by one. Llamo uno por uno. Si no me contestan, yo lo tomo como ausencia, ¿verdad? Porque en las indicaciones está que ustedes deben de decir hi, hello, good evening, present, a menos que ustedes vayan manejando algo y me hayan escrito en please. Por cualquier cosa, escríbanme aquí en Zoom porque el, el chat de, de WhatsApp normalmente no lo veo durante la clase, ¿verdad? Así que comenzamos con Ana Cristina. Ok, no... Um, Andrea Noemi. No, Andrea. Brian. Here. Hello. Okay, my friend. Select one of these phrases. Selecciona una de estas frases. Brian. Let me check. check. Uh, mm -hmm. Say that again, again, please. Mm -hmm. Okay. Danny Anthony? No, right. Okay. David Miguel? Present teacher. Thank you, David. Okay, one phrase. I don't get it. Perfect. Thank you. Doris? Do we have Doris? Okay. No Doris by now. Uh, Douglas, no Douglas. Okay, Stephanie. Yes, right, Stephanie. I don't get it. Thank you. Uh, Gracia, please. Hi, no. good evening. It doesn't make sense. Perfect. Hector, Manuel. Present teacher. I don't get it. Thank you, Hector. Imelda, do we have Imelda? Okay, I guess no. Mm, Ivan. I don't know. Hello, good evening. Hello, Ivan. Hi. He didn't fix that up. Thank you so much. Uh, Joanna. Are you Present there, teacher, come again, please. Good one. Thank you. Laura, are you there? Is that for Hola, ahorita me acabo de conectar, tenía problemas de conexión, me he perdido un poco de qué trata. No, no te preocupes, Laura, solo estamos pasando lista y revisando algunas frases que son diferentes maneras para decir, yo no entiendo, I don't understand, son cualquiera de estas. Okay. Eh, mm. Sería, I don't know, get it. Mm -hmm. I don't get it, thank you, very nice. Um, Luz, todavía no se puede, Miguel. I don't know if Miguel is there. Okay, if Miguel is not here, Nelson maybe. Mm, 
Okay, not now. Ricardo. Hello, good evening. Hello, good evening. Say it again, please. Perfect, thank you. Wendy. Present teacher, come again, please. Good, thank you. Wilmer. Present teacher. Thank Present you, teacher. Uh, come, come again, please. Good, thank you very much. And Jasmine. Present teacher. I didn't pick that ball. Thank you very much. Okay, very nice. Teacher, me. Thank you. Good Hello, evening. Nelson. Good evening. Thank you for answering. Okay, what's your uh, place? Um, I didn't catch that. Mm -hmm. Thank you very much. Okay. Uh, the point of this or the objective is that you can understand one more phrase or, or new vocabulary. It is not necessary to memorize all of this. No necessary to memorize all of this. But at least one phrase, you can learn it and apply it in conversation. Puedes aplicarlo en algunas conversaciones. Okay. Thank you very much. Uh, recuerden que pues es necesario que, bueno, pasar la asistencia siempre, ¿verdad? So, we're going to go to this. Okay, look. What is the last book you read? ¿Cuál es el último libro que tú leíste? What is it about? ¿De qué se trata? You can say this. The last book I read, fíjense bien. La palabra read eh, es en presente. Read significa leer, pero en pasado se dice red como el color rojo, pero se escribe igual. Ese verbo es un extraño. Así que puede ser, the last book I read is, um, you can say, Faust. Fausto, por ejemplo. And it is about an old man that have a conversation with the devil and make a, an agreement. Que tiene una conversación con el demonio y tienen pues un acuerdo. Okay, so let's see. Okay, could it be like this? It is not necessary to have a lot of uh, words, a lot of sentences. Maybe you can have like um, a very, a very compact idea, una idea un tanto compacta. Okay, um, si no tienen un libro, pueden ser the last book I read, puede ser the last movie I watched. Si vieron alguna película, okay, you can do it, pueden hacerlo. Okay, I'm going to be waiting for your answers. Voy a estar esperando sus respuestas. Ya les di un ejemplo. I sent an, an example in the chat. En el, en el chat mandé un ejemplo cómo pueden hacerlo. Okay, les doy un par de minutos mientras escriben y voy a preparar otras actividades para ustedes.
Okay, let's uh, listen and read some of the the books that you read. I would like to listen to your opinions about this. And we're going to start with Gracia and then David. Okay, Gracia? We would like okay. to, to listen to your, your participation. The last book I read is Mujeres que corren con los lobos. It mm -hmm. is about myths and stories of the white woman archetype. Really? Okay. That, that, that's that's very interesting. Do you remember the author, the author? Do you remember the writer, the escritor? Yes, Clarissa Pinko Lestes. Mm -hmm. Very interesting. Okay, very nice. Thank you. Um, what about David and then Hector? Okay, David. The last book I read is Harry Potter. It is about magician and fantasy. Okay, nice. But Harry Potter has a lot of books. Do you remember which one in specific? ¿Cuál en específico? Others. <laughs> oh, okay. <laughs> okay. Thank you. Thank you, David. Mm, we listen now to Hector and then Stephanie. Okay, actor. Okay, 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 okay. And the last book I have read is that it does not complete only passages, but and verse. Okay, very nice. Yeah, the Bible is very extensive. It's super extensive, but nice. You are reading um passages, chapters, verses. That's nice. And uh, very good. Thank you for your participation Stephanie and then Ricardo okay the last book I read is of my daughters is Pablo Diablo <laughs> mm -hmm. it's about a boy special he's devil authentic all words say it but Pablo desire to become a perfect child like his brother. Although the concept of good was very peculiar. Okay, that's nice. And okay, uh, this book is uh, for your daughters, right? How old is she? ¿Qué edad tiene? Your daughter? Eight, eight years. Ah, eight years old. Okay, nice. So you are reading to her. Estás leyendo. You're, you're reading this. Eight. Yes, um, I don't like. <laughs> okay, <read. then>. nice. <laughs> really? You don't like. Yeah. yeah, but it is a good habit. Buen hábito. Uh, even yes. you don't like. Sí, o sea, le toca a uno hacer un modelo, ¿verdad? <laughs> Para That's que ellas right. hagan cosas que uno en su momento quizás no las, mm -hmm. no los pudo adquirir, que son buenos hábitos, pues, ni modo. Así es que yeah, mis it, lecturas están fomentadas. You are a good habit for her. And maybe can be a sacrifice, but it is necessary because it's something yes. positive. Thank yes. you, Stephanie. I You're like welcome. your point of view. Very honest. Thank you. With yes. Ricardo and Joan. Okay. I don't read it a lot, teacher. Nice. Because okay. I am sleep when I do it. <laughs> I'm sorry. Okay. Perfect. No problem. But but the last movie that I watched was Jeepers Creeper. It's an old, old movie, but it's so oh, good. Oh, yeah. So good, good. Yeah, I <laughs> guess. <laughs> yeah, the first and second, but I guess they are going to make a remake. Creo que van a hacer a remake de Jeepers Creepers. Creo. Algo así. Hola. <laughs> Hola. Sí, sí, entonces algo así. But, but the... the the old movies are really good. Son bastante buenas. They're really good. Yes. yes. Okay. Very nice. Thank you, Ricardo. Very honest for your part. Okay. <laughs> we go with Joanna and Nelson. Okay. The last book I read is After. And I tell about <laughs> John Lowe. Mm -hmm. <laughs> In the genre is contemporary or cliche. <laughs> oh, okay. It is from teenagers. A love uh, of teenagers, amor de, de, de jóvenes, something like that? Yes, no, no, la de oh, After okay. tiene, tiene varias secuelas. Digamos que es mm. un poco la más reciente, pero sí, son varios libros. 
pero okay. de ese género contemporáneo cliché. Ok. Thank you, Joana. Very nice. Interesting. Ok, we go with Nelson and then Laura. Ok, Nelson. Ok. Uh, the last book I the last book I read uh, is a uh, song of Eyes of Fire, Feast mm -hmm. of the Crowns. It is about the continuation of the fight for the Iron Throne of the Seventh King. Seventh Kingdoms. Okay, that's it. Uh, Game of Thrones based Games of series, Thrones. right? Based yes. that series on that, but uh. Sí, canción de, de Hielo y Fuego, es, yes, uh, I, I heard about it, I don't know what number, y, 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 what number, number four, is that? number four, number four, yes, number four, okay, yeah, that's it, honestly, I haven't read those books, just, I just watched the series, but it is, the series it is, is really it's big, it's big, yeah, it's big. Yeah, but yeah. the books are better, right, yeah, so yeah, yeah, that books are better, and it is a lot, a lot of information, right, Yeah. So a better development, a mayor desarrollo, me imagino. A lot of uh, mucho más, mucho más. Thank you, Nelson. Very nice, nice. Okay, perfect. What about uh, Laura and then Wendy? Hello. Um, the last book I read was the Little Prince. It is about a little prince who visits many planets and discover her adult sea life. Yeah, it, it is. It is very, but very interesting that book, um, the little prince. Yes, uh, like realizes se da cuenta the points of view of different people or not not people like the, the different uh, characters the different personajes right how they see yes. life it sí. is la mm, nice a uh, different philosophy yes of course i like it thank you laura wendy your turn and then we go with ivan the last book i read is la caída de los gigantes of can pull it It is a novel work and tells about five families during the First World War, the Russian Revolution, and the fight of men and women for their rights. Oh, interesting. About Russian Revolution. Okay. It is like Bolsheviki's revolution, I guess. It is in 1970. I'm sorry. Mm -hmm. Yeah. En el, en el 17 creo que se, 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 se enfoca. Sí. No, no, previous, sí, sí. creo. Sí, sí. Ok, ok, very interesting. La que de los gigantes. El 14. Ah, 14, yes, that's it. Sí, 14. Interesting, Wendy, maybe. So, sounds good, suena bien. Thank you. Um, we go with Ivan and then Jasmine. The last book read was Perform. This is the basic on the boy who was not very corporal and pick up the smell the other people and I'd make uh, a perfume for him. Uh, the, then he poops on the perfume and the other people around him eat. Uh, when they smell his aroma. Okay. Uh, that the movie based Uh, based was based on this book, right? The película se basó en ese libro. Is that uh, yes? Uh, okay. Yes. Yeah. Okay. They're very interesting, and uh, this boy uh, didn't have like a special uh, smell. No, no tenía un aroma especial, right? But he had uh, the, uh, the capacity to to smell, right? Everybody. Uh, he doesn't. Uh... Uh, an olor corporal. He doesn't owe anything oral or olors. Okay. But when when he feel the other uh, olor corporal aroma or smell. Mm -hmm. Yes. Uh, él empieza a buscar. Uh, mm -hmm. He sí uh, como hacer su propio olor. 
uh, how reproduce the, the those uh, smells. Okay, thank you, Ivan. Yes, the movie is, is nice, but I guess the book is better, right? With a lot yes. of uh, a lot of content. So nice, good. Yes. Thank you, Ivan. Very nice, Jasmine. And then we we'll go with Brian. Okay, Jasmine. Hello. Um. The last the the last book I read was was. Oh, no sé cómo se dice esa palabra. Was called. Uh, oh, was okay. called ninety days. Omitted. Okay, entonces. The last book I read was called 90 Days, eh, con con and this this about living one day eh, at a time with a ¿Cómo se dice la última? Purpose. Como Purpose. propósito. Mm -hmm. Purpose. Yeah. Okay. okay. 90 yeah. days committed. Mm -hmm. It is about living one day at a time. With... It is about motivational book. Es un libro motivacional or uh, personal growing, crecimiento personal. Eh, no, no necessarily. Sí, como, como motivacional. Mm -hmm. Yeah, it sounds like that. Like uh, living I one like day mm -hmm. at a time. Una, un día a la vez. Yes, little un by little. Mm -hmm. Very nice. Mm -hmm. Just Sounds, sounds very motivating. Suena motivado. Thank you. Brian, okay, we want to uh, listen your your participation. Okay. Uh, well, um, the last book I read was uh, Ready Player One. It's about a boy uh, who is born in, and grows up in a poor neighborhood of Columbus, Ohio in the year 2077. Uh, and everyone works and spends their lives in a video game. Uh, ca ca the name is Oasis. Uh, to to maintain their economy and status, uh, the creator of the game uh, left three hidden case and and uh, Howard's get uh, them will be proclaimed an owner of the entire oasis. Okay. And you saw the movie and you read the book. And yeah. you consider no, 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 that... no, 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 no. I, I'm, I'm reading the book uh, first and later that uh, showed the movie. Okay. You, you have never watched the movie. Not the movie. Okay. Just the book. Yes. Okay, nice, interesting. So you can compare, you can have like contrast uh, ideas. Mm -hmm. Yes, uh, for the first uh, difference is and and the movie, uh, the uh, the best friend of the protagonist mm -hmm. reveals uh, her inner uh, in the in the final book and in the final mm. of the book, uh, but. And in in the movie, it reveals her at the at the middle of the movie. Okay, but it's okay. it's so different. Mm -hmm. Yes, yes, that that's a big difference, of course. So nice. So thank you very much, Brian, for uh, giving the that description. It means that you really pay attention to details. I guess. So nice. And there are some books that uh, I uh, never heard about them. Nunca había escuchado de ellos. And I consider that they are kind of interesting. Maybe one day I can have like some time. It's a to... good, it's a good uh, book. Uh, I prefer the book than the movie, but the movie is okay. so, so reference. Yeah, a, a, a lot of references, and I guess, yeah, it is like profound, and más profundo, definitivamente, so, yeah, of course it is. Um, so, thank you, Brian. Okay, Um, now, my friends, we're going to check, again, adverbs and expressions. So, remember that we were studying these words, for example, here we have always, 
que es siempre. Often, a menudo. Usually, usualmente. Sometimes, a veces. Hardly ever, como decir Harley Quinn, solo que en lugar de Queen, ever, hardly ever. Casi nunca. Never es nunca. When we ask how often, we refer eh, cuán a menudo o qué tan seguido. So, <clears throat> look at this. Here we have one, two, three, four, five, six. Okay, and here we have this. One, two, three, four, five, six. Tenemos seis espacios en el calendario. And we have six spaces here in this pyramid, in esta pirámide in, al inversa. Aquí también tenemos en este, in this circle, in this graphics, in esta gráfica, de pasar one, two, three, four, five, six. Okay, so it means we have to take into account how many parts, uh, how many checks or how many uh, spaces in the circle, so we can count on this. También podemos uh, contar con algunos de estos. Vamos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si tenemos, ok, we're going to check this, my sister, look at this, one, two, three, four, vamos de abajo, one, two, three, four, sería usual. Usual. Mm -hmm. So, my sister, usually. My sister, usually. Place tennis. Ok, so that's it. I need you to look for this. Necesito que vean todas estas, que contemos de abajo hacia arriba. And then we're going to complete these sentences using these adverbs of N expressions. Ok, I'm going to give you some time. Le doy un par de segundos para que vean. Y luego comenzamos. Me levanta la mano. ¿Quién quiere? Pues iniciar. Ok, my friends. Okay, you tell me who wants to participate in this. Nelson, you want to be the first, okay, my friend. Uh, here we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten sentences. Which one? Uh, four. Four, okay. You never you. make your, you never make your best. Perfect. You never made your bed because we don't have checks. Como no tenemos cheques acá. Okay, never. Thank you. And Joanna. Number one. We okay. hardly ever. Hardly, hardly ever. Yeah. Walk the dog. Mm -hmm. Perfect. Thank you. Okay, who else? Uh, we have uh, Ricardo. <clears throat> Number seven creo que no ok Eight. let's go mm -hmm. my dad my dad hardly ever eat fish ok thank you aunque como no tiene ninguno mmm, posiblemente podría ser never quizás right oh, Aquí. oh se me queda de acuerdo al mm -hmm. de acuerdo a, a los espacios no problem ah, pues, never Sí, never. Thank you very much. And we go with Taura. Uh, number two. Uh 
Mm -hmm. Sería often. Okay, often, Laura. Mm -hmm. Sí. Okay. Mm -hmm. Thank you, Laura. Often, yes, I often drink tea. Good. Uh, Brian? The number three. Please. Uh, she always wears a hat. Good one. Always, because uh, the calendar is full of checks. Thank you. Okay, we have the other graphics, cake graphics, and maybe we can have <clears throat> the participation of um, David, Gracia, I don't know. Any idea about Sam, they are, he is, Wendy. The number, number eight. eight. Number he, eight. Yes. Mm -hmm. He's always very happy. Thank you. Always. Yes. David, you have yours? Number nine. Ah, okay. I like it. Yeah. Thank you. We we have... Number seven. Uh -huh, okay. They are often talking. Okay. Thank you very much. Okay, we have two more. And what about um, Stephanie? I don't know if, if you can participate. Okay, um, let me see the number. Three. Okay. 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 Uh... Is Some? purple uh -huh, purple is sometimes or hardly ever? Maybe hardly ever. Um Maybe. okay. Thank you. Some yes. hardly ever rides his bike. Mm -hmm. bike. Of course. Thank you. And mm -hmm. I don't know if we can have maybe Nelson. Can you help me with the last one? We oui. Yes. Uh, uh, we usually take a taxi. Thank you. Okay. We usually take a taxi. Thank you, my friends. If you notice, it is not that difficult. It is just um, about common sense or logic if we apply this uh, Frequency adverbs. Estos adverbios de frecuencia. Creo que ya estamos bastante familiarizados. It is like very familiar for, for us. Okay. We are going to complete some other exercise. I'm going to show you where. Okay. In this case, we're going to make a survey groups of three. Vamos a hacer una encuesta en grupos de tres. Yesterday, we were working on questions about how often. ¿Se recuerdan que hicimos preguntas con el how often? ¿Verdad? Um, you invented some questions. Inventaron un par de preguntas. Okay? Y de hecho, uh, se las preguntaron a sus compañeros. But now, we're going to do this. Okay? Uh, we're going to ask questions. And we're going to make Three questions. Vamos a hacer tres preguntas. Ok. Por ejemplo, podemos decir, how often do you have meetings? O podemos decir, how often do you dance salsa? How often do you Doing exercise, do exercise, do exercise. Yes, that's it. That there are some examples. So you are going to be in groups of three, or maybe groups of, groups of four. So uh, the objective is that you have to ask this question to three participants. Let's imagine we have Brian, uh, Ricardo, and Laura. So here we can say, uh, Brian, here we have Ricardo. And here we have Laura. So 
in my case, I'm going to ask to them, for example, Brian, how often do you uh, have meetings? And Brian can say, for example, um, aquí van a utilizar estas frases, mira. Hardly ever. Yes, puede ser hardly ever. Puede ser cualquiera de estas, always, often, o puede ser every day, once a month, como ustedes quieran. Pero si quieren, podemos decir always, siempre, often, a menudo, usually, sometimes. Para que no tengamos problemas, vamos a utilizar los frequency adverbs. Es más fácil y es más práctico, ¿verdad? Entonces, uh, me dice acá, Ricardo creo que fue que me dijo, ¿verdad? Hardly ever. Mm -hmm. Entonces, eh, le puedo preguntar a, a Laura, how often do you dance salsa? I don't know, Laura. Never. <laughs> Never. Okay. Me salió rebelde. Okay. Never. <laughs> okay. And, but the objective is that you have to ask this question to the three questions to the, your partners. Le vas a hacer estas preguntas a tus compañeros. Entonces, de acuerdo. The, according to the name in the column, you're going to write the answers. Van a escribir las respuestas. Okay. Cuando regresemos, when we come back, we're going to make some sentences. Vamos a hacer un par de oraciones, ¿ok? But it is necessary to make three questions. Esta de have meetings, only, ¿pueden only hacerla three. o pueden cambiarla? Hello? Only three. Only three questions, yeah. Okay. Only three questions, ¿ok? Mm, ok, so um, we're going to make, I guess you don't need to, ¿pueden eh, hacer una captura de pantalla? Les voy a borrar la, la imagen acá. De lo, lo que he escrito, de, de, de words. Si quieren para tener una idea o pueden hacerlo ustedes a mano, no hay problema. Lo importante, what matters, is that uh, you have to spec, uh, be specific, tienen que ser específicos con las preguntas. How often do you, ¿verdad? Y a cada persona van una por una. Puede ser que la primera pregunta se la hagan a cada uno. Y la segunda pregunta o, o como sea, ¿ok? Lo que necesito es que tengan los nombres y qué tan a menudo. Puede ser always, puede ser often, usually, sometimes, hardly ever. Y el tipo de pregunta va a depender de ustedes, ¿ok? Los voy a organizar, I'm going to organize it now. Okay, my friends, see you in a moment. Lo veo en un momento. Espero que hayan enviado tal vez la imagen. Si quieren, si no, pues también puede ser a mano. No problem. See you in a moment. Please accept the request. Por favor, acepten la solicitud. Ok, Nelson, eh, Cristina, Héctor, si están por ahí, aceptan la solicitud.
Okay. Um, thank you for coming back. Gracias por regresar. We're going to we're going to express what information did you receive? ¿Qué información recibieron? Talking into account um, different frequency adverbs, los ad adverbios de frecuencia relacionados con el always, often, usually, sometimes, hardly ever, never. ¿Verdad? Así que vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos acá... como tenemos acá, supongamos que, que David, David dijo acá, always, digamos que David, yo le pregunté, y dijo, en el caso, how often do you have meetings? ¿Qué tan a menudo tienes eh, reuniones? David dijo, siempre. Dijo que siempre. Entonces, yo voy a escribir acá. David, always, has meetings. Ya voy a explicar eso de lo del has. ¿Verdad? Mm, digamos que... Vamos a ver quién más. Digamos que Wendy dijo que ella usualmente baila. Miren, entonces Wendy usually dances merengue. Acuérdense que estamos también con las terceras personas. Y la última, digamos que Gracia dijo que nunca cocina. Gracia never cooks. Entonces, enviaríamos... Eso es real. Así. Eh, <ríe> ¿Cómo lo supo? Ok. Entonces, aquí tenemos las tres. Dime, Joana. Hello, there. Teacher, es, ¿seré yo? Bueno, será solamente mi, mi compu o mi inter, pero yo no veo nada de lo que está escribiendo. Lo único que puedo notar solamente es que dice David y always. Y ahí nada. Sí, lo estaba escribiendo en el chat, Joana, pero lo voy a poner ahorita. Ah, para que tengan ah, una idea. Sí, Ajá. sí disculpen, <ríe> disculpen. Entonces, acá, por ejemplo, uh -huh. aquí sería Joana. Thank you, gracias por decirme. Entonces, David always has meetings, pero en la segunda pregunta puse que sí, que tan a menudo bailas, merengue. Y Wendy me dijo usualmente, entonces yo hago la oración, Wendy usually dances merengue. Y en la otra pregunta era, how often do you cook? ¿Qué tan a menudo tú cocinas? Y Gracia me dijo, never. Entonces, yo hago la oración, Gracia never cooks. Entonces, van a ser tres oraciones con las tres personas o con dos personas que estuvieron, no importa, dos o tres, eh, dependiendo con el número de personas. Y me escriben la oración eh, utilizando el, el frequency adverb, ¿verdad? El adverbio de frecuencia. Hello. Dicho Nelson, no sé qué problema tiene, pero como que se conecta y se vuelve a desconectar. Así estuvo con nosotros en la sala. Mm, Ahí mandó una captura se... al chat de WhatsApp. Ok, gracias, gracias que me dijiste. Seguramente, mmm, posiblemente la señal esté mala y a veces Zoom falla. Sí, es cierto, porque en ah. el curso anterior nosotros nos sacaba de repente. Cuando suceda eso, yo sugiero que reinicien, reinicien el teléfono uh -huh. o reinicien la computadora porque a veces Zoom es, es el que está fallando. No sé si en segundo plano es que consume mucha, mucha ¿qué? memoria o lo que sea, pero de los cursos que he tenido he, he notado eso. Okay. Okay. Pero de, de las que tengan, si estuvieron con tres personas, entonces van a ser dos oraciones. porque Perdón, si estuvieron con dos personas más, o sea, el grupo de tres, entonces solo me mandan dos oraciones. ¿Ok? Una oración por cada persona que estuviera. ¿Sí? Vean el ejemplo que mandé ahí en el chat. Recuerden, como es tercera persona, vamos a agregar S o también ES a los, ¿cómo se llama? A los verbos. ¿Ok? Espero las respuestas y ya reviso. Uh, I'm going to check later the sentences. Ya voy a revisar las oraciones.
Okay, let's check the sentences you have written. For example, we're going to start with Ivan and then we go with Ricardo. Okay, Ivan, please read your sentences. Brian, some time takes meetings, right? Yes. Take. Please. Brian, mm -hmm. sometimes takes meetings. Okay. Brian never played soccer. Brian usually watches TV. Perfect. Watches. Solo que después de lava una T. Watches TV. But thank you. Sorry. Buen uso de la tercera persona. Thank you, Ivan. Excellent. Ricardo and Stephanie. ¿Qué, okay, Ricardo? No se va para adelante la niña. Okay, teacher. Um, our first question. How Please. often do Laura, Nelson, and Stephanie go to cinema? Perfect. Laura, Laura goes to cinema sometime. Nelson mm -hmm. goes to cinema three times a year. And Stephanie goes to cinema every month. Okay, thank you. Just in one, one, solo un, un detalle. En la primera, la, la, la dos y la tres también. Nelson y Stephanie, pero con Laura sería. Laura sometimes goes to the cinema. Quiere decir que, el, ajá, la verbe de frecuencia va, va después del, del ver, de, del objeto. Ah, el único okay. detalle. El, el resto está bien. Entiendo. Perfect. Thank you, Ricardo. Okay, Stephanie and then Joan. Okay. Um, the first question is how often do you clean your home? And the answer is Nelson, Laura, and Ricardo every weekend cleans your home. Clean. Oh, no, no, no. Era solo clean, ¿verdad? Porque son day en el caso. Correcto. Ah, pues me corrí. Ajá, solo ah. sería clean. Mm -hmm. Ajá, yes. Uh, the second Second question is, how often do you go to cinema? And the only, tendré solo una yeah, respuesta. O, o, only the sentence, sí, solo la respuesta, yeah. sin la pregunta, no problem, Stephanie. Okay, thanks. Laura sometimes goes to cinema. And the last one, Nelson often eats pizza. Perfect, very nice, perfect sentences. Muy bien, thank you. Joanna, and then we go with Brian. Ok, teacher, um, como las preguntas, digamos que son las mismas y los chicos se pusieron de acuerdo y me respondieron este, también lo mismo. Qué bárbara. Uh -huh. <ríe> sí, entonces haciendo mención a lo que, lo, que, lo que dice Stephanie, no conjugaría el verbo, entonces sería David y Hector usually go to the beach. Ajá, uh -huh. sí. yes, yes. Y de igual manera, David y Hector never listen to reggaeton. <ríe> Okay, that's perfect. Mm -hmm. Thank you. Okay. okay. Yeah, because uh, they are collective uh, sentences, son oraciones colectivas, no habría tercera persona. Yeah. Okay, totally correct. Teacher. Thank you. Okay, we go with Brian and then Wendy. Uh, okay, with the first sentence, um, I have a question for that. Okay. If you uh, talk about with hardly, but in third person, did no change to hardly yes, right? Mm -hmm. uh, always uh, always uh, change, always um, the third uh, form, the third person verb al always applies. Yeah, no problem. Hardly ever es como que digas sometimes, como que digas often. Oh. Aunque sean okay. dos palabras, two words, but they refer to one frequency adverb. The, the important word is the final word about the verb. Mm -hmm. That's correct. Okay. Uh, Ivan hardly ever sings. Mm -hmm. Ivan often plays video games. And Ivan always sleep. sleeps. Sleeps. Mm -hmm. Thank you. Uh -huh. Yeah, that's it. Perfect, Brian. Good. Good information about Ivan. And we go now with uh, Wendy and Jasmine. Gracias always goes to work. Jasmine every day goes to work. And I always go to work. Okay, thank you, Wendy. Uh, we go with Jasmine and then Gracia. Uh, 
Excuse me. No okay. problem. Eh, Wendy, you to cinema, I never. No sé si era primero o, es, o, o por último. Ok. Eh, Wendy sería... Eh, Wendy never goes to the cinema. Así sería. Mm, ah, Wendy, Wendy never goes to... You uh -huh. to cinema. Mm, you, no, no, cinema. No, no vamos a utilizar you porque como estamos utilizando los nombres, ajá, y el otro sería eh, Gracia. No, no te entiendo. Gracia. Ayer, no, no entiendo la, la otra porque dice Gracia. Sería, no, no, era once a year. Once a year, cinema. ok. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. Uh -huh. Goes to the cinema once a year. Thank you. Ok, now we go with Gracia and we finish with Laura. Eh, antes tengo una pregunta, ¿verdad okay. que en el caso que ocupemos once a month, once a year, ahí sí cambia el, el orden donde va la, la frase? Donde va Puede el... ser al final. Uh -huh. you can uh -huh. use Para que tenga un poco de... Ajá. Puedes hacerlo en medio, pero estarías especific... haciendo énfasis en, en eso. Normalmente esos se utilizan al final, every day, once a month, uh -huh. once a year, uh -huh. al final para no tener problemas y, y no confundirnos. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, Jasmine never goes to cinema. Wendy always goes to work. Thank you. Mm, perfect. And Laura. Okay. Sería Ricardo Har never, Harley never goes to the to the cinema. Nelson mm -hmm. often eats pizza. Stephanie okay. cleans the house every weekend. Mm, very nice. Every weekend. Please at least al final. Thank you, Laura. Very nice. Okay, I'm going to explain something about the verb have and has. Quiero explicar algo sobre ese verbo que es bien... <clears throat> it's very curious. Es como bien curioso este verbo. So, uh, have and has significan tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, bla, 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 but we have like a big difference here, as always the third person, um, it is like different, como siempre las terceras personas es, es, es diferente, se sienten especiales, entonces en este caso vamos a utilizar have para todos, a excepción cuando utilicemos tercera persona, cuando utilicemos tercera persona vamos a utilizar has, ¿Ok? Has. Y significa tener. No vamos a agregarle S como la regla común. Have. Que es el verbo. No le vamos a agregar has. Como a los demás verbos. Por ejemplo, work. Le agregamos S. ¿Verdad? Uh, play. Le agregamos S. No. En el caso de have, agregamos. Simple, le cambiamos por has. ¿Ok? So. You have some sentences. I guess we don't need too much. Uh, we don't need too much explanation. Necesitamos mucha explicación para esto porque uh, it is like something not that difficult, not tan difícil. Pero vamos a ver lo siguiente. Have and has and here we have very uh, simple, um, very simple. Sentences. Ahora, cuando sea el negativo, vamos a utilizar don't have. Y para las terceras personas, fíjense bien, doesn't have. El have no cambia. Solo vamos a utilizar el doesn't. Ahora, vuelvo a lo mismo. Affirmatives are kind of complicated for third person. Las afirmativas son las que nos complican cuando conjugamos con las terceras personas. Como siempre. ¿Ok? Así que um, vamos entonces, vamos a trabajar con esto. Ok, here we have this 10 sentences. Vamos a intentar hacerlos. Si ven que tiene el don't es porque es negativa y si no, pues es afirmativa. Ok, any volunteers for this? Have or has? Con eso creo que con este ejercicio vamos a estar más que claro con estos. Ok, Ivan, you want to be the first, tell me. The first, I have the pencils. Perfect. Nelson, you go. 
they have a test today. Okay, thank you, Stephanie. Mom has a new dress. Perfect, has. Mom, mamá tiene un nuevo vestido. Thank you. Okay, eh, Ricardo. Uh, teacher, excuse me. Mm -hmm. Oh, hola, dime. Why write mom? Oh, es O, oh, es U. Uh, yo lo veo como U, uh, pero no sé si. What number? Es que es la number three. Number three. Mom. Mom. Huh? Mom. Uh -huh. ah, Mamá. O, oh, es O. Oh. Es que creí que era, creí que era U. Uh. <risa> M-U-M, creí. Ajá. Sí, es M-U-M. Es que es M-U-M. Es... es como un disminutivo, creo yo, ¿verdad? Mm, como, como decir mami. Como decir mami. Ajá. Uh -huh. ah, es un diminutivo, okay. es como el daddy, ¿verdad? Mom, mommy. Uh -huh. oh, o cuando okay. decimos ma. Uh -huh. oh, so, ok, gracias. No problem, thank you. Eh, Ricardo, right? Sería, we had no music listen today. Uh -huh. I don't have to. Yeah. Ok, thank you. Who else? ¿Quién más? I don't have um five i don't have any brothers or sisters thank you okay we have just five more solo cinco más tan fácil is right mm -hmm. who else any other volunteer uh, laura please In number 10 she has mm -hmm. Mm -hmm. perfect and she has a new baby sister, okay? Perfect, Laura. Who else? Jasmine? Tell me, Jasmine. He has number six. Okay. He doesn't, como lleva el doesn't, ya no es necesario cambiarlo sería have, ok no problem eh, cuando normalmente utilizamos un auxiliar los verbos yo sé que confunde pero no va a haber necesidad de alterarlos, ok thank you, y solo nos eh, ten, solo tendríamos 7, 8 and 9 so in this case, maybe we can have some other participation let's see Joana number 7 Peter has Mm-hmm. Peter has a big sister called Tammy. Wendy. Mm -hmm. Number nine. Mm -hmm. We don't have school on Friday. Perfect. That's it. And the last one, number eight, the monkey. Any idea for the monkey? Yes. Thank you. Yes. Has. Es tercera persona, ¿verdad? The monkey has. Thank you. Okay. Uh, did you see? No problem with this, uh, but sometimes it confuses. Eso confunde un poco, pero no tenemos problema. Okay. Um, 21 minutes, 21 minutes. Si terminamos. Let's move to... Here, look, um, we're going to have, we're going to check the bossy verbs. Vamos a ver esto. Imperatives, look at this. Imperative verbs or bossy verbs are words that tell people what to do. We use them a lot in our instructions. Los verbos imperativos son como verbos mandones. Eh, son palabras que le dicen a la gente qué hacer. Los usamos mucho en las indicaciones. Por ejemplo, click the bottom, open the box, mix the ingredients, cook for 25 minutes, pull the paper, doble el papel, stick the pieces together, pega las piezas juntos. And, uh, for example, when you have a recipe and you are cooking and you are following uh, like different instructions, tienen una receta y hay indicaciones, Cook for 25 minutes. Ese es un imperativo. No necesita sujeto, no necesita negativo, no necesita auxiliar. Tal cual. Es una indicación. Cook for 25 minutes. Click the button. 
¿verdad? Clic acá, o cuando decimos clic derecho. <coughs> ok. And, and here we have this. Look. Bossy, but, imperative verbs. Así se les llaman, ¿verdad? Bossy, but. Entonces, aquí tenemos explain, jump, listen, move, open, order, paint, play. Tenemos una infinidad. Y aquí tenemos... Imperative verbs are also known as bossy verbs because they tell you what to do. We put them at the beginning of a sentence, which changes them into commands or actions that must be done. Dice que nosotros normalmente las ubicamos al inicio de una oración, la cual las cambia hacia órdenes o acciones que debemos de hacer. Ok, escríbame acá en el chat un imperative o una orden que les puede dar su jefe. Voy a poner un ejemplo. Send the report. Estoy escribiendo acá. Envía el reporte. Sin nada más. Que no, I, I didn't specify the time, the date. No especifique la, la fecha, la hora, ¿no? Simplemente send the report, envía el reporte. Es como una orden, una, indica, una indicación. Please uh, write some imperatives or instructions that maybe your supervisor, your boss asks you. Quizás su jefe, su supervisor, alguien o coordinador que les puede pedir algo. Espero leer sus tus imperatives, ¿verdad? Así simple. ¿Qué les pediría el jefe o la jefa? Espero sus respuestas.
Okay. And here we have very nice uh, imperatives. Uh, call a meeting, explain the methodology, uh, serve the supplier, move the computers, sort the reports, fill the bottle, buy the PS5. Okay, I don't think so, Brian. It could be a very nice instruction. Al procedures <laughs> platform. Sí, sería genial. Travel up abroad. Uh, mm -hmm. All of them are imperatives, can be seen as um instructions, uh like commands, podría ser visto como eso, ¿verdad? Podrían ser visto de esta manera. This is like uh uh sells uh, no your yeah. sells a product. Yeah, could it be yeah, could it be like sales? Yeah, could it be as well. Okay, my friends, let's go with this. Uh, this is the last activity. Uh, bueno, dos actividades, pero está bien corta. Here we have a conversation between Marcia and Luke Skywalker. So, it, Marcia says, please send this package. Package. Dos sílabas, package, okay? And here we have this. Uh, okay, Ricardo, I'm going to write the concepts. Let me check here where I have it. Okay. I guess this is very clear, right? You can have a screenshot if you want or take notes. Imperative verbs or bossy verbs are words that tell people what to do. We, we use them a lot yeah. in our Just to check. Very Thank nice, you. Ricardo. You're welcome. Okay, this is the last conversation before we say goodbye. So, Marcia and Luke, please send this package. Yes, ma'am. Ma'am is similar to madame. It's like sir lady. Es como decirle, sí, señora, señora, señorita. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away give me one of those memo stickers please sure here you go oh and look please supervise the new interns absolutely absolutely there are some words that i consider we have to practice anything else anything actually yes please memo for general meetings right away right away those stickers me sure okay here sure supervise the new interns absolutely okay so anything right away sure absolutely por favor envíe este paquete si sí, madam necesita algo más um la verdad si sí. o oh, en realidad si sí. Por favor, escribe un, un memorándum acerca de la nueva fecha para la reunión general. Ahora mismo, right away, es como decir en this moment. Give me one of those memo stickers, please. Dame uno de, de esos stickers eh, de, de memorándum, por favor. Seguro que tienes. Oh, and look, por favor, supervisa los nuevos internos. Absolutely. Okay, maybe one person can send the screenshot si alguien envía la captura de pantalla agradecería bastante we're about to finish okay we have just uh, like nine minutes solo nos quedan como nueve minutos así que solo vamos a practicar esto poco we practice uh, like briefly practicamos brevemente eso and then we come back to say goodbye y de luego aquí regresamos para despedirnos okay this is going to be like very simple porque ya se nos fue se nos fueron las dos horas de clase thank you Jasmine okay let me check Okay, see you in a moment. Lo vengo un momento. Let's practice and remember to interchange dialogues. Intercambiamos dialogos.
please accept the request. Accepten la solicitud. Ok, veamos acá. Jasmine, tal vez puedes aceptar. Wilmer, Héctor, no sé si ya les llegó la solicitud. Ya, ya, ya acepté. Ok, perfecto.
Okay. We're about to finish. We have just one, like two minutes. Dos minutos para finalizar. Quizá podemos tener una pequeña práctica between. I'm going to ask to some of you. A ver, algún voluntario. Volunteers. Está bastante corta. Si no, pues, Wilmer. Ok, Me. my friend. Ok, Wilmer. ¿Con quién estuviste, Wilmer? Bueno, también tenemos a Gracia y Yasmin. Ok. Partner. No me acuerdo. <ríe> ok, ¿quién era? Wilmer. With me. Ah, Stephanie. Yes. <ríe> hey, please. Gracias, Jasmin y... y... Y gracias, pero bueno, vamos con, con Wilmer and Stephanie, please. Go. Okay. I'm Marcia. <laughs> Look. Please send this package. Yes, mom, do you need any else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of the two memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new internet. In intern interns. I know se cómo se pronuncia. Yes, interns. 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 Mm -hmm. Okay. Absolutely. Okay. Thank you. Ok, very nice. Bien, también tenemos a Gracia y Yasmin, aunque ya se nos acabó el tiempo. My friends, quizás mañana continuamos, ok. Eh, quizás el... Stephanie, ¿te puedes quedar después de la clase? No, ¿Unos minutos? Please. Stephanie, hi. Yes. Ok, thank you, my friends. El resto, bueno, como se nos acabó el tiempo, ya saben, ¿verdad? Tom up, así como ya los comenzaron a enviar. <laughs> Thank you very much. Se están anticipando. Good. See you tomorrow. Lo veo mañana. Have a good night. See you Hasta tomorrow, tiempo. everyone. Bye. See you tomorrow. Bye. You. Bye bye. Have a bye. good night. Tengan una feliz noche. Ok. Bien, Stephanie. Mm. Yes. Un, una consulta. ¿Tú anteriormente ya habías tenido cursos de inglés en otro lado? Mm, ¿Otra academia? Oh. No, academia de inglés como tal, no. Mm -hmm. La única, digamos, eh, aprendizaje ha sido de, de noveno grado hasta bachillerato. Después en del, lo, volví a retomar unas cuantas clases en el 2017, cinco meses nada más en un colegio donde daba clases. Uh -huh. Pero eso es, ajá, como academia en sí formal, ¿no? Digamos que hasta ahora, digamos ya. Hasta ahora que, que, que he estado en ese programa. Uh -huh. Ok, very nice. Um, and do you have any questions or doubts about any topic? Preguntas, dudas con respecto a algún tema que hemos tenido? Mm, hasta que... el momento, no todo claro. De hecho, quizás más que dudas, más adquisición de vocabulario mm -hmm. en cuanto a algunas palabras que, que son como menos usadas pues ahora ya tenerlas como dentro del de léxico en el idioma. Del vocabulario, ¿verdad? Sí, de tu banco de datos sí. personal. Eh, bueno, me alegra que a pesar de que tú tienes una buena pronunciación, Stephanie, veo que tiene fluidez. Este, me gusta que te animas a participar. Es oh, una, sí. la, la, una barrera que cuesta un poquito con algunas personas, pero si, tú, si alguien logra... Uh, vencer eso la primera limitante que es la pena la inseguridad y el resto es solo aprendizaje ¿verdad? 
um, si te das cuenta, hay algunos que tienen quizás un cierto vocabulario, cierto conocimiento de, 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 del idioma, pero aún así siempre hay frases, siempre hay cosas que son básicas, pero necesarias, ¿verdad? Sí. Entonces lo que yo quiero es que tengan más vocabulario, que tengan más, una noción un poquito más amplia de, de, de cómo hablar, al menos básicamente el inglés. Eh, sí. Estamos utilizando pues diferentes eh, actividades, a veces listening, uh, a veces speaking, speaking activities, si te das cuenta, hay sí. cuatro áreas, ¿verdad? Listening, reading, listening es escuchar, reading es leer, sí. pero tenemos writing and speaking, la escritura, escribir, sí. y hablarlo normalmente cuesta un poco, más que todo hablarlo, uh -huh. entonces, en esas dos me estoy enfocando bastante, y pues, eh, con las speaking activities pueden hacer dos cosas, o aquí me vienen a, a, a decir su punto de vista sin prepararse, o realmente preparan la respuesta, yo normalmente sugiero que se prepare la respuesta, porque si ya tienen una idea, al momento de decirla acá, hay más fluidez. Y cuando uh -huh. lo dicen lo más rápido, más fluido, sin, sin trabarse, eso les da más seguridad y una sensación, una buena sensación, como que estamos aprendiendo, como, como que estamos avanzando. Uh -huh. Entonces, eso es lo que quiero, ¿verdad? Espero que uh -huh. te estén pareciendo las clases. Yo intento desde que sean un poquito interactivas, ¿verdad? Y participativas. Porque igual... Sí, la, la, la verdad es que... Eh... Algo que quizás he notado es que, digamos que esa misma parte de, tener, de la interacción, ¿verdad? De todas esas áreas. Y ahora con el, el listening es como dar un pasito más porque quizás algo que, bueno, en lo personal me cuesta es el, el poder escucharlo e identificar las palabras. Y de ahí al momento de hablarlo. Quizás mi zona de confort es en, la, en el área del reading y del writing. Pero ya en cuanto a, a, la, a, la, a la parte del listening, ah, es como un poquito mi talón de Aquiles. Que de hecho eh, trato como incluso a veces poner cuando me queda tiempo algo en inglés, ya sea un podcast o algún mensaje donde no hablen tan rápido, sino que sea después digamos, un, una velocidad media normal, pero que pueda lograr identificar palabras, porque sí, ese es como, siempre ha sido mi talón de Aquiles, el, sí, el eh, poder identificar. El, uh -huh. Uh -huh. Yo normalmente asocio o hago la, la analogía de que cuando estás escuchando a alguien hablar inglés por primera vez, es como, bueno, ¿tú conduces carro o moto? Carros cuando agarras un carro que normalmente no es el tuyo y está un poco viejo, por ejemplo a veces el, el, el embrague, el clutch está un poquito alto o sí. bajo el freno entonces aunque tú seas muy, muy buen conductor o conductora a veces se te puede apagar porque uh -huh. no estás acostumbrado ya después de un par de minutos mmm, ya encuentras digamos el ritmo ah, así es, y, y, y ya lo manejas así es el inglés Normalmente es bueno escuchar podcast, aunque yo también te recomendaría que vieras este, algunos speech, algunos discursos en TED, TED uh -huh. Talks. No sé si has escuchado de eso. Puedes no, ver en YouTube. Es Entonces, oh. uh -huh. Uh -huh. Entonces, son personas que son, da, dan charlas como de 15 minutos, 10 minutos, y es en inglés y con subtítulos en inglés. Eso ayuda bastante. Ah, okay. Porque uh -huh. hay temas de, de mucho interés, hay, hay temas bastante interesantes. Uh -huh. Entonces, eh, a través de eso, ves palabras, porque la están pronunciando y todo eso, y después le quitas los subtítulos y ya le vas entendiendo, poco a poco. Sí. Te adaptas a la pronunciación de, 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 de las personas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo te podría recomendar con, con el tema que te ayudaría para la cuestión del speaking, eh, te, te ayudaría con el listening y al mismo tiempo estás leyendo también algunas palabras, ¿verdad? Uh -huh. Sí, puedes? de hecho, este, mi, bueno, mi novio, él, básicamente canadiense, es salvadoreño canadiense, habla, yo, yo creo que con él es curioso porque para mí escucharlo hablar español es, es 
es bien gracioso y, y él me, me dice, o sea, prácticamente me obliga a que le escuche en inglés y, a, y responderle en inglés y yo digo, para él ha de ser gracioso escucharme como yo pronuncio el inglés porque ha de ser como la misma sensación como yo le escucho hablar a él el español Sí, pero aunque si tú también sí. Ah, ajá dime. <risa> no, a veces yo digo, o sea, eso eh, es como que el tener por ratos el, el digamos un poquito más de, de escuchar y hablar el idioma es lo que se está diciendo o sea como que el oído empieza a cambiar o adaptarse un poco Se adapta, se adapta, sí. Entonces es la costumbre, aunque honestamente el español es más complicado. Uh así Entonces, -huh. dice él <laughs> sí, no, así es, porque va, imagínate cuántas maneras de, de llamar a, a un perro, si hasta cirular, Sí, si le, esa, le decimos, y en inglés es dog, Daniela. dog nada más, que le decimos, Ajá. chacho, canino, pirulais, kaiser, como sea. Entonces, we have a lot of vocabulary, tenemos mucho vocabulario y es diferentes maneras de, de igual, <coughs> tenemos expresiones raras en español y también hay inglés. Pero sí, es, es buena práctica eso, Stephanie. Así que me alegra que estés en constante, en con, constante práctica. Uh, tienes una buena pronunciación y vamos a mejorar. Todavía nos quedan dos semanas y media, ¿verdad? Así que, ánimo. Muchas gracias. Okay. Bueno, Gracias esto por, sería eso. por hacer como, ah, quizás puede sonar un poquito autodidacta o, o no sé, como un poquito más demandante las clases, pero creo que es necesario, sobre todo a esta altura en que la mayoría ya somos adultos, cuando estamos como muy light en, en un proceso de aprendizaje. aunque cada uno tenga su, su ritmo de adquirir el aprendizaje, pero quizás se vuelve un poquito más lento si se hace de una manera, digamos, como, como que fuera para los niños, ¿verdad? En el caso, Sí. Sí, pues, como muy desificada, ajá. ajá, pero ahorita, porque yo, yo sentí como, Dios mío, si iba en serio estas clases ahora, ¿verdad? <ríe> pero Sí, quizá creo que es la manera lo uno fue que no... más, más, más relax, ¿verdad? Ajá, ajá, sí, y, y que no me quejo porque creo que, o sea, a mí me encantó, ¿verdad? pero eh, para poder quizás, vuelvo y repito, y yo he caído en ese análisis, un, un adulto ya necesita un poquito más de exigencia por lo mismo, pues no estamos en el mismo proceso formativo que, que, que un, en una etapa escolar, Un ¿verdad? adolescente Sino que... o un niño y normalmente los adultos queremos resultados un poco rápidos, somos más impacientes. Sí, Uh así -huh. es, Sí. pero sí. Entonces me alegra, es poco a poco, el objetivo no es frustrar a nadie, sino que Claro. vean que sí se puede, que, que, que Sí. con un nivel un poquito más de exigencia y si, si te das cuenta hay cosas que por ustedes los están aprendiendo. Ustedes están, sí, están investigando, están explorando, entonces eso es algo muy positivo y se dan cuenta del potencial que tienen, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, Sí, así que igual gracias, me alegra. teacher. Un gusto, un gusto, ¿verdad, Stephanie? Así que ánimo, no te quedes en la, en la, en la plataforma, siempre avanza, ¿verdad? Y nos vemos mañana, Sí. ¿ok? Bye. Have Good a good night. night. Buenas noches, bye bye.